সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আপনাদের আজকে ষোলোতম সপ্তাহের ইংরেজি ফার্স্ট পেপার এই অ্যাসাইনমেন্ট সমাধানটি করব তার পূর্বে আমরা আপনাদের সবগুলো সপ্তাহের অ্যাসাইনমেন্ট সমাধান আমাদের চ্যানেলে দিয়েছিলাম দেখে না থাকলে আমাদের চ্যানেলের প্লে লিস্ট থেকে দেখে নেবেন আজকে আপনাদের ইংরেজি প্রথম পত্র যে অ্যাসাইনমেন্টটি সেই অ্যাসাইনমেন্টে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে যেগুলো ম্যাক্সিমাম ইউটিউব চ্যানেল ভুল করে থাকে আপনারা প্রথমত প্রশ্নগুলো দেখবেন মনোযোগ সহকারে প্রশ্নে কি চাওয়া হয়েছে সেই বিষয়টি খেয়াল করবেন এবং পুরো অ্যাসাইনমেন্টটি শেষ পর্যন্ত দেখে তারপর সমাধান করতে বসবেন তো যারা এখন আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রিপশন করেন না তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দ্রুত আমাদের পরিবারের সাথে সহ যাবেন আমাদের ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে আমাদের ফেসবুক গ্রুপ এবং পেজের লিঙ্ক রয়েছে সেখানে জয়েন করতে পারেন শিক্ষামূলক যে কোনো আপডেট সবার আগে পেতে তো আমরা আজকে যে অ্যাসাইনমেন্ট হবে সেই অ্যাসাইনমেন্টের শিরোনাম হবে ইন্টারভিউইং এ ফ্রিডম ফাইটার অর্থাৎ একটি ফ্রিডম ফাইটারের সঙ্গে একটি ইন্টারভিউ নিতে হবে আপনাকে এবং এখানে কিছু কোশ্চনারি রয়েছে সেই বিষয়গুলো উপস্থাপন করতে হবে অ্যাসাইনমেন্টের ক্রমিক নম্বর পাঁচ অর্থাৎ ইংরেজি ফার্স্ট পেপারের এটি পাঁচ নম্বর অ্যাসাইনমেন্ট বিষয় কোড একশো সুপ্রিয় শিক্ষার্থী আপনাদের গেদার দিয়ে একটি বিষয় সবসময় আমরা জানিয়ে রাখি সেই বিষয়টি হচ্ছে আমাদের একটি অনলাইন প্রাইভেট প্রোগ্রাম রয়েছে যেখানে আপনি চাইলে ভর্তি হতে পারেন পাঁচশো দশ টাকার বিনিময়ে নিয়মিত দুটি বিষয়ের উপর ক্লাস করবেন প্রতিদিন জুম অ্যাপসের মাধ্যমে এবং একটি সুপার সাজেশন পাবেন সম্পূর্ণ ফ্রিতে কাজেই যারা এখন আমাদের অনলাইন প্রাইভেট প্রোগ্রামে ভর্তি হন না তাদেরকে রিকোয়েস্ট করবো দ্রুত আপনি আমাদের এই প্রোগ্রামে ভর্তি হয়ে যান কিছু ফ্রি ক্লাস আমাদের ফেসবুক পেজে রয়েছে দেখে না থাকলে দেখে নেবেন তো ইংরেজি ফার্স্ট পেপার যে অ্যাসাইনমেন্টটি রয়েছে সেই অ্যাসাইনমেন্টে যে বিষয়টি রয়েছে ইংলিশ পেপার ওয়ান অ্যাসাইনমেন্ট পাঁচ এই অ্যাসাইনমেন্টে নেওয়া হয়েছে ইউনিট টেন থেকে ইএফটি থেকে এবং এখানে বলা হয়েছে শিরোনাম ইন্টারভিউ এ ফ্রিডম ফাইটার টু ডা মার্কস বারো আমাদেরকে যে বিষয়টি করতে হবে সেটা হচ্ছে এখানে রুব্রিক্স হচ্ছে দি টিচার উইল অ্যাক্স এ স্টুডেন্টস ওয়ার্ক ইউজিং দ্য ফলোয়িং লেন্স বা মার্কিং ক্রাইটেরিয়া ক্রাইটেরিয়াগুলো হয়েছে কোয়েশনারি থাকতে হবে আপনাকে চারটা কোয়েশনারি যদি থাকে তাহলে মোর দ্যান হাফ অফ দ্য কোয়েশনারি ওয়ার হোয়াই অ্যান্ড হাউ কোয়েশ্চেন হোয়াই এবং হাউ দিয়ে যদি বেশিরভাগ কোয়েশন করা হয় তাহলে আপনাকে চার দেওয়া হবে এখানে আমাদের কিছু নির্দিষ্ট কার রয়েছে যেগুলো হচ্ছে ফাইন্ড এ ফ্রিডম ফাইটার ফ্রম ইউর ফ্যামিলি অর লোকালিটি আপনার পরিবার অথবা আশেপাশে থেকে একজন ফ্রিডম ফাইটার খুঁজে বের করবেন ইউ ক্যান অলসো কন্ট্যাক্ট অর চৌজ এ ফ্রিডম ফাইটার হো ইজ নোন ন্যাশন ওয়াইড ন্যাশন ওয়াইড থেকে যাওয়ার পরিচিতি রয়েছে ইফ পসিবল যদি সম্ভব হয় ইফ ইউ ক্যান নট কন্ট্যাক্ট এনি ফ্রিডম ফাইটার টেক ইন্টারভিউ অফ এ পার্সন ইন ইউর ফ্যামিলি হু ক্যান টেল ইউ অ্যাবাউট এ ফ্রিডম ফাইটার যে আপনি যদি ফ্রিডম ফাইটার খুঁজে না পান তাহলে একজন ব্যক্তি খুঁজে পান যে একজন ফ্রিডম ফাইটার সম্পর্কে বলতে পারে এরকমভাবে আমাদের কিছু নির্দেশনা রয়েছে প্রিপেয়ার দ্য কোয়েশনারি ইন্টারভিউ দ্য পার্সন এরপরে কন্ট্যাক্ট দ্য পার্সন এরপর ফাইনালি প্রেজেন্ট দ্য হোল ইন্টারভিউ টোটাল এই বিষয়গুলো রয়েছে আমরা সরাসরি অ্যাসাইনমেন্টে চলে যাব সেখানে আমরা এই বিষয়গুলো পরিপূর্ণ ফিল আপ করে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি আপনারা মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকুন তো এখানে আমাদের যে সমাধান হবে সমাধানটা এইরকম হবে এন ইন্টারভিউ বিটুইন মি অ্যান্ড এ ফ্রিডম ফাইটার এম এ খালেক একটা ফ্রিডম ফাইটার আমরা খুঁজে পেয়েছি যার নাম হচ্ছে এম এ খালেক ইজ গিভেন বিলু এম এ খালেক এবং আমার মধ্যে যে ইন্টারভিউটা হয়েছে সেই ইন্টারভিউটা এখানে দেওয়া হয়েছে প্রথমত আমাদেরকে বলা হয়েছে প্রশ্ন করা হয়েছে আমি প্রশ্ন করব ফ্রিডম ফাইটার উত্তর দিবে এরকম একটা ইন্টারভিউ মি আমি প্রশ্ন করেছি ইউটিউব পার্ট ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার ইন নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ান হোয়াট ওয়ার আপনি হচ্ছে উনিশশো সালে স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন সেই দিনগুলো কেমন ছিল এখানে আমাদের বলা ছিল যে ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন দিয়ে কোয়েশ্চেনারি করতে হবে আমরা কিন্তু ডব্লিউ এস কোয়েশ্চেন দিয়ে কোয়েশ্চেনারি করেছি যেমন হোয়াট ওয়ার দোজ ডে ইজ লাইক এখানে খালেকের উত্তর হবে এরকম আই পার্টিসিপেটেড ইন দ্য লিবারেশন ওয়ার অ্যাট দ্য কল অব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আই সো মেনি ইয়াং ম্যান লাইক মি টেকিং পার্ট আমি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাখে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করি আমি দেখেছিলাম অনেক যুবক আমার মতো তারাও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এমং দেম তাদের মধ্যে থেকে নাইনটি পারসেন্ট ওয়ার স্টুডেন্টস নব্বই বাক হচ্ছে ছিল ছাত্র আই গড স্ট্রেন্থ ফ্রম দেম আমি তাদের থেকে শক্তি পেয়েছি অ্যান্ড ফর ডে অ্যান্ড নাইট এবং দিনে এবং রাতে আমি যুদ্ধ করেছি টু লিভার অ্যাট আওয়ার কান্ট্রি আমার দেশকে স্বাধীন করার জন্য ফ্রম পাকিস্তান পাকিস্তান হতে তো আমি কিন্তু আপনাদেরকে ভেঙে ভেঙে বলতেছি যদি কোনো জায়গায় সমস্যা হয় কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানাবেন উই ডি ডন্ট হ্যাভ সাউন্ড স্লিপ অ্যাট নাইট আমরা রাতে বালু ঘুমাতে পারতাম না এস উই স্টাফ ফর মেনি ডেজ এবং যে
ইউ এগেনস্ট দা পাকিস্তান আর্মি পাকিস্তান আর্মির সঙ্গে আপনার সঙ্গে কতজন যুবক ছিল এখানেও কিন্তু আমরা ডব্লিউ এস কোশ্চেন দিয়ে প্রশ্ন করছি অর্থাৎ আমাদের যে প্রশ্নগুলো হবে বেশিরভাগই ডব্লিউ এস কোশ্চেন থাকতে হবে এটি আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের নির্দেশনা ছিল খালেকের উত্তর ছিল এরকম উই ওয়ার অ্যাবাউট ওয়ান থাউজেন্ড আমরা এক হাজার ছিলাম হো টুক পার্ট ইন দ্য ওয়ার আন্ডার দ্য লিডারশিপ অফ লতিফ মির্জা লতিফ মির্জার আন্ডারে নেতৃত্বে আমরা এক হাজার ছিলাম যারা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এ বোল্ড অ্যান্ড ব্রেভ পারসন উনি ছিল একজন বলিষ্ঠ এবং সাহসী ব্যক্তি আই হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েট হিজ ফাইটিং টেকনিক আমি তাকে অবশ্যই ওনার যে ফাইটিং টেকনিকটা ছিল এটা হাইলি অ্যাপ্রিসিয়েট করি মি হাউ লং ডিড ইউ ফাইট আপনি কতদিন যাবত যুদ্ধ করেছিলেন খালেক আই ফর ফর সিক্স মান্থস ইন মেনি সাকসেসফুল ব্যাটালস আমি প্রায় ছয় মাস বিভিন্ন সফল অভিযানে যুদ্ধ করেছিলাম মি হুইচ ইজ ইউর মোস্ট রিমার্কেবল মেমোরি ইন দ্য ব্যাটেল ফিল্ড যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার সব থেকে স্মরণীয় দিন কোনটি স্মরণীয় ঘটনা কোনটি খালেক ইট ওয়াজ আর্লি ইন দ্য মর্নিং একটা ঘটনার কথা উনি বলতেছে আমরা ব্যাখ্যা করছি ইট ওয়াজ আর্লি ইন দ্য মর্নিং এটা সকাল ছিল হোয়েন উই ওয়ার ক্রসিং দ্য রিভার টু ইন্ডিয়া আমরা নদী যুগে ইন্ডিয়া যাচ্ছিলাম ব্যাডলি ইন নিড অফ মোর বুলেটস আমাদের খুব জরুরি ভিত্তিতে কিছু বুলেট প্রয়োজন ছিল অধিক বুলেট অ্যান্ড উইপন্স এবং বুলেট এবং উইপন যুদ্ধ সরঞ্জাম যেগুলো বলা হয় আফটার ফাইটিং উইথ পাক পাক সোল্ডার ফর টুয়েলভ আওয়ার্স বারো ঘন্টা পর পাক সোল্ডারের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ হবে সেই জন্য আমাদেরকে প্রচুর যুদ্ধাস্ত্র দরকার ছিল সেই জন্য নদী যুগে আমরা ইন্ডিয়া যাচ্ছিলাম সাডেনলি টু ফাইটার প্লেন্স অ্যাটাক আস হঠাৎ করে দুইটি যুদ্ধ বিমান আমাদেরকে অ্যাটাক করে উই অল ওয়ার আনপ্রিপেয়ার্ড আমরা সবাই ছিলাম কি অপ্রস্তুত দে ওয়ার ভুমিং আস র্যান্ডমলি তারা আমাদেরকে র্যান্ডমলি মানে বিক্ষিপ্তভাবে বোমা নিক্ষেপ করছে উই স্টার্টেড ফায়ারিং উইথ আওয়ার এল এমজি গান আমরা এল এমজি গান দিয়ে আমরা গোলাগুলি শুরু করি অ্যান্ড দেন দে ওয়েন্ট অ্যাওয়ে তারপর তারা চলে যায় ইন দিস ওয়ে এই পথে উই ওয়ার অ্যাবল টু সেভ দ্য লাইফস অফ ওয়ান থাউজেন্ড ফ্রিডম ফাইটার্স এইভাবে আমরা এক হাজার মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচাতে পেরেছিলাম এরপর ক্যান ইউ ডেসক্রাইব এনি অফ ইউর ফেস টু ফেস ব্যাটালস আপনি কি সম্মুখ কোনো যুদ্ধের ভাড়া দিতে পারবেন খালেক এ টেরিবল ফেস টু ফেস ফাইটিং ওয়াজ হেল্ড অট নৌগা বিলিস ইন পাবনা ডিস্ট্রিক্ট ইট লাস্টেড অ্যাবাউট এইটিন আওয়ার্স ফ্রম ডাউন টু রাগস উই ডিফিটেড দ্যাম অ্যান্ড সেভেন পার্ক সোল্ডার্স সারেন্ডেড এখানে আরেকটি বর্ণনা ছিল আমরা বাংলা বলতেছি না আমরা অ্যাসাইনমেন্টটি শেষ করব মি হো ইন্সপায়ার ইউ টু টেক পার্ট ইন দ্য ফাইটিং আপনাকে কে উৎসাহিত করেছে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার জন্য খালেক মাই প্যারেন্টস ইন্সপায়ার মি টু লর্ড আমার পিতা আমাকে সবচেয়ে বেশি ইন্সপায়ার করেছে দে সেট তারা বলেছিল আমার পিতা মাতা ইফ ইউ স্টে উইথ আস তুমি যদি আমাদের সঙ্গে থাকো উই ক্যান নট প্রোটেক্ট ইউ আমরা তোমাকে রক্ষা করতে পারবো না সো ইট ইজ এ ব্যাটার টু গো টু ব্যাটাল ফিল টু সেভ ইউর কান্ট্রি তো এর থেকে ভালো হয় কি তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে যাও তুমি তোমার দেশকে রক্ষা করো খুবই ইমোশনাল কথাবার্তা মি হোয়াট ওয়ার দ্য সাফারিং অফ ইউর লোকাল পিপল ব্যাক দ্যাম আপনাদের লোকাল পিপলকে ফিরিয়ে আনার জন্য কি ধরনের সংগ্রাম করতে হয়েছিল খালেক হোয়েন আই ওয়াজ ইন ইন্ডিয়া ফর ট্রেনিং দ্য পাকিস্তান আর্মি অ্যান্ড লোকাল রাজাকার ভান্ট আওয়ার হাউস টু এস এস নোবডি কেম টু হেল্প আস আই কুড নট কন্ট্রোল মাই টিয়ার্স হিয়ারিং অফ মাস সাফারিং অফ মাই রিলেটিভ অ্যান্ড নেবার্স মি হোয়াট হ্যাপেন্ড টু ইউ লোকালিটি খালেক আই কুড নট সেভ মাই ফ্যামিলি মাই ফাদার ডায়ের সুন আফটার দ্য লিবারেশন ওয়ার আই ফেল টু প্রোভাইড হিম উইথ প্রপার ট্রিটমেন্ট আই এম স্টিল ভেরি স্যাড অ্যাবাউট হিজ আনটাইমলি ডেথ এরপর হচ্ছে মি হোয়াট ডিড ইউ ডু ডিল উইথ দিস মাস সাফারিং খালেক আই স্টার্টেড টু ফ্রি ফুড ক্যাম্প উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য লোকাল চেয়ারম্যান অ্যান্ড ডিড ভলান্টারি জবস টু প্রোভাইড ফুড ফর দ্য ওয়ার ভিকটিমস মি অ্যাকর্ডিং টু ইউ হো সাফার দ্য মোস্ট ডিউরিং দ্য ক্রুশাল পিরিয়ড অফ বাংলাদেশ এখানে খালে কার একটি উত্তর আছে এই উত্তরটা আপনারা দেখে নেবেন যে দি অকুপাইং পাকিস্তান আর্মি লোকাল রাজাকার অ্যান্ড পিস কমিটি মেম্বার্স টার্ড আস টর্চার্স অল বাংলাদেশ ইজ ইনডিসক্রিমেন্টলি দে থট বাংলাদেশ উড নেভার বি ইন্ডিপেন্ডেন্ট তারা ভেবেছিল বাংলাদেশ কখন স্বাধীন হতে পারবে না মি ক্যান ইউ ডিসক্রাইব দ্য ফিলিং অফ দ্য পিপল ডিউরিং দ্য ওয়ার্ক খালেক বলছে যে এভরি ওয়ান ও কোপারেটেড এই বিষয়গুলো বলেছে এগুলো অবশ্যই লিখবেন এটি কিন্তু একটি গুছানো এবং খুব সুন্দর একটি অ্যাসাইনমেন্ট কাজে এই সবটুকু অংশ আপনারা লিখবেন ভালো মার্কস পাবেন আশা করি এরকম গুছানো এবং সুন্দর অ্যাসাইনমেন্ট একমাত্র আমরাই আপনাদেরকে প্রোভাইড করি আপনাদের ভালোবাসায় আমরা সামনে দিকে এগিয়ে যেতে চাই কাজে এই
সবার লাস্টে আমি আর কি প্রশ্ন করেছি এটিও কিন্তু লিখবেন তো যেটুকু আমরা আপনাদেরকে দেখিয়েছি সবটুকু লিখবেন আশা করি আপনারা ভালো করতে পারবেন এবং কোনো সমস্যা হলে কমেন্ট সেকশন কমেন্ট করবেন